这一集我真的太兴奋，太兴奋了。嗨，大家好，我是杰夫。这一集我们除了请到我们超级猛烈的国手之外呢，我另外邀请到我近期的好朋友，演艺圈的天菜级健身教练。这集真的太猛，真的太猛！你不看到最后，保证你会后悔。喜欢我们的朋友，记得帮我们按赞、订阅、分享。我是杰夫，我们赶快出发，走！各位观众，明星御用的健身教练。祖雄，欢迎祖雄。如果教你的话，你就是明星。<笑>我最近跟祖雄，我们每一个礼拜都会一起打乒乓球。嗯，祖雄是用直拍横打，对不对？快绝种，直拍横打，我们要把它撑住啊！<笑>我们今天邀请到一个非常非常厉害的国手。嗯、你知道桌球直拍横打就已经很少了，那今天我们要请到的还有一位是。直拍横打的冠军，台湾的冠军嘛。对。那今天我一听到哦，原来有一个台湾的冠军又是直拍横打、啊，一定要跟他讨教学习一下。真的，真的要见个面，要会会他，会会他。大家说到底什么时候要拍直拍横打？嗯，拍着我不是不拍，是找不到适合的角色跟教练，一邀就是邀到全台湾冠军，还有艺人界的冠军。对，艺人界的冠军，<笑>没错没错没错。今天我们除了直拍横打的这个分享之外、嗯，我们为什么还邀请到主雄？主要是因为他在艺人界主要是一个健身教练的角。色，关于健身的执照，我大概有十张左右，十张十张左右健身执照。对，然后有一张比较特别的叫 NSPA， 那一张 NSPA 我们指导的对象就是运动员。我们现在当艺人好辛苦啊，<笑>因为会唱跳、篮球。對對對还要会考证照？那你当初为什么会打乒乓球？小学大概三年级的时候，那时候我堂哥开始打，他的偶像是那个金哲洙，他就拿日职那一场比赛是金哲洙对刘国梁，然后就说嗯，刘国梁就是我的偶像，刘<笑>国梁拿的就是一个直拍嘛，他其实是直拍很打的始祖嘛。对，那我们今天就是来请教这个大师级的人物。我刚来去接你的时候，我就跟观众说，我真的非常非常期待。嗯，我们除了有健身教练的加持，还有一个非常狠的国手的角色在这边。我也超期待，超期待<笑>我们到了，我们到了，哦、oh, ，好吧，好吧，我们赶快进去，赶快进去，带大家看到底是哪个狠角色，走，好。首先，我们现在来到球场，实践大学的体育馆。我们今天邀请到谁嘞？二零二零年全国个人锦标赛男子单打冠军，直拍横打，洪子祥国手，我们欢迎他。耶！我们受图了一半，我们主要是请我们的子祥国手分享一下直拍横打。今天要找直拍横打的教练真的很难。你还有教练吗？自要快要变自学。自从球变大之后，其实很多的动作你必须要靠自己，对不对？对对，因为球现在变大，相对旋转啊那些都没有这么强，嗯，所以不管是发力呀、啊，或者是一些，尤其是刚刚讲直拍横打，嗯，可能相对教的人没有这么多，嗯，所以真的是。很多都要靠自己去领悟，自己去体会。你讲对了，其实我还真的是自学。我就上网上 YouTube 去看徐星啊，什么王浩、啊，所有直白很打的选手，我全部都知道，很了解。以前的质量没有这么高，所以推挡这一块还是奏效。但是像现在球可能快啊，或者是大家质量都高了，所以你再用推挡的话，相对会比较被动。现在大家都是，然后练直拍的很多都会加上直拍很打，这个可以进攻。哎，那我有一个问题，我相信也是所有用直拍的业余爱好者的问题，因为我们从小就已经学推挡。对。这件事情已经是根深蒂固。对对，我们现在要学横打，是不是说我要放弃掉推挡，还是说它怎么样可以并存？我觉得是慢慢来，推挡还是可以用，因为这个你还是比较熟练、比较稳定的。嗯嗯、所以如果真的在对反手的时候，可以就用直拍横打这么打。大方向还是推挡，直拍横打就是在用个两层三，对，慢慢，不要一下上来就一直用，一直用，<笑>这可能打不了了。对。<笑>大家看一下反手推挡跟直拍横打到底差在哪边？推挡的话，一般来球的话，主要是用推的，然后下球用搓的。对。那可是用横打的话，就直接是用对，就有对,對有摩擦。以前刚学的时候，有点像是防守跟平推，就是杀伤力没有这么强。基本上在做变线。对对，一开始的时候就是这样，然后变线变线，后来才加上这个。就是有进攻能力、哦。我们先让洪子祥国手帮我们分享一下反手这些动作。我们最后会让我们的主雄分享一下，哎、欸，针对这个肌肉、手臂的肌肉的训练，是不是跟在国家队是有雷同，甚至有新的体验都有可能。我们这边就分享给各位。喜欢我的朋友，记得帮我们按赞、订阅、分享。我们马上开始。好，哎、欸，我想知道什么是直拍横打
因为以前有直拍，但是后来默默有了直拍很大。以前那个这个握拍是凸起来的，比较日式直板那一种。台湾以前有一个选手叫蒋鹏龙，用的蛮经典的對，对，那样他可以进攻，然后进攻的时候他会是把手就是转出来，这个像是漫画里面出现的东西。对对,對，一直这样的话，对，可能比较没办法。直板的握拍的学问很多，对，他不是一定就是这样握。像我跟他的拍就有一个很明显的区别，你有发现吗？嗯、就是他的拍面是贴满的，但是我的是会留出一个空间去放手，故意。留来放手指，而且我相信以前用直拍的大部分都会留空间放手指。我们稍稍微分享一下那个中指会顶的握，正常可能是应该是两只手指头，你转反手的时候，食指是顶在皮上。无名指跟小拇指就是并在上面这样子推挡，推挡的时候很多都是这样，就是后来变成有直拍横打的时候，对，会再加上无名指到反手的时候，拍子才拿得更住。前面呢？前面怎么握？子祥一看我，他就说，因为我的食指是架很里面。那时候我看到他握拍，我就说，哎，你以前是不是学推挡？对，对。但是如果是直拍横打，这一只握这么里面的话，你。打到反手的时候，你的板型会是斜的，稳定性相对就没有那么高，大拇指会往里面一点，然后你的板头可能会有一点点的掉下来，就没有像正常推挡这么高，没有好坏，就是看个人自己想要什么效果，跟你想要打出什么球来做调整。OK， 那个我看你们皮连贴法都不太一样，每个人的握拍都不太一样。你看我前面我跟子祥的拍啊、喔，我会前面会留一个空间来放手指，所以以前这样子留是正常的吗？还是只有正常的？正常的。正常的，正常的。主修自己发明的。现在业余的用纸牌应该都还是会留，就会留一个空间放手指。对，什么样的球适合用纸牌打？如果是推挡的选手，可能反手这一块的台内短球，就是只能切，或者是可能如果人家发上旋，是可以就是轻轻的推，但是质量都没有这么高。后来加上纸牌横打的话，对你反手这一块都有进攻能力，不管你是要拧啊，上旋球的对抗、对撕、低摆下旋球，你就可以直接拉出质量。而且纸牌横打更重要。的是手，我们的力量不像横板，就是有点像拿菜刀这种，就是直接把拍子握住。我们直板的话，这样子有点像这这几个手指头在控制板，所以我们的前臂啊，就小肌群这些东西，力量要更大才能控制。控制我看到你这边肌肉都突出来了，没有。我今天其实有带了一些工具，可以辅助训练手指头还有腕啊。如果你在健身房练这种手指手腕太过尴尬的话，我们可以买一些小。背包回家自己使用，这个比较常见，它就是一个握力器嘛。直拍的握法很吃食指，所以你可以只是练食指这样子练。哦，还有另外一个，这个比较不知道，是因为我自己本身也有打羽球。OK， 那其实这个本来是训练羽球的一个东西，因为羽球很在意这个腕力的扣杀。以乒乓球来讲，除非你是挑球，因为在我们反手拧拉的时候，其实是这个力量；拉球的时候，其实也是有一个往上顶住的力量。最关键，大家会问的是，到底要做几下？以肌肉训练来说，是要到暂时性衰竭，肌肉达到一个。暂时性的衰竭，它就会刺激我们身体分泌，就是重新组合那边的肌肉。这样子的话，你的肌肉才会有一个向上适应，变得比以前更强壮。哎、欸，这个训练一定有帮助到桌球，手臂、手腕，一握就知道。我们目的只有一个，就是要刺激肌肉重组。如果是做到感觉快不行了，然后再撑一下下，对，这样。我们再次感谢我们的主球，那他的频道有兴趣，赶快去 follow 一下，去订阅一下。肌肉主雄就就收到，对，肌肉主雄啊。嗯哦直拍很打的拧拉的动作，我们稍微分享一下。好啊，嗯，好，我们现在请我们的洪志强国手分享一下直拍很打的这个动作的出拍方式。基本上脚、身体、重心都跟刀板一模一样，有的是从推挡改成的直拍很打，然后还有另外一个是直接就从小就练了直拍很打推挡的，改成直拍很打的话，到你反手的话，你的拍型会相对比较斜一点，你出球的话，可能球会带一点侧旋球，因为你的触球面积比较少。出拍如果是这种。感觉的话，球到身体比较近的时候再去出手，这就是如果是从推挡改成直拍横打的握法。那如果是从小就是练直拍横打，版型可能会有点掉，但是你到反手的时候，你的握拍就会比较正，就不会像刚刚食指比较出来会这么斜。这种的选手你就是要跟人家打实力对反手那种，因为你的拍型特别的正，你也相对会比较稳，不管是防守。还是进攻角度进去会是几点钟方向？如果人家是发很转的下旋球，或是侧下旋球，因为拧正常是把球在拧，就是拧成一个上旋球过去。是，没错。对对，所以直拍的话，不管你是第一种握法还是第二种握法，是，你下来的时候，你的板头相对都会比较掉的。是，对，所以这个时候你要，不管你是要拧侧下，就是侧下的话，就是走侧边一点，对，击球的侧边，对，这样子出去就会变成一个带点侧下的球。那如果你要拧侧上的话，其实就是直接就是往前走。
。那我们先请祖雄试试看，然后我们看子祥国手这边有没有什么可以帮祖雄调整、微调一下姿势。先请祖雄直接实际体验一下，好，顺便现场直接修正，好，好不好？好，来，我们直接开始，来哦。这是正，正。点可以放慢一点，再放慢一点，对，板头可以再下来一点，再往往回收一点，然后走出去，哦、对，哦，这个有漂亮很多，哦，这个有这个。侧拧的话，就是出手的时候就稍微侧，有点往左左边，对对对，这个这个很好。哎、欸，我侧感觉球会跑起来。假如你是正拧的话，正拧的话，对，会拧球的正面，对，對就靠近你这边的正面的感觉。嗯，对。如果你是拧侧下侧拧的话，会拧大概这一块啊，对，去触球的这一块。所以正常拧侧下的话，会拧球的下旋球。如果是上旋球，你拧这球就会直接喷走。所以你在捞的同时，你也要加上旋转跟你那个手的控制无限。我想加码，再请教练教那个反手的进攻。反手进攻的时候，我经常找不到我的那个线路。打几个我来看一下，就等球，像刚刚前面说的，等球到身体，对，到身体这。好，好，好，大概知道这个我的问题了。手用的太多了，手用太多，对对，他还是用身体带动，可能身体要带动一点点啊。哦。哇，好猛！嗯，哇，这个速度就快我三倍了。<笑>好，今天真的非常非常的开心，请到我们的敌人祖雄来分享肌肉的训练，请到我们的成人国手洪子祥国手。今天这集真的非常非常的完美，这集这样出去以后，我们希望连职业选手也可以增加这些训练，嗯，能够让我们的台湾的这个桌球一直在国际上发展。嗯，我们 Stiga 有赞助一支球拍送给我们的祖雄，哇，来，谢谢谢谢谢谢。Legacy Carbon 哈，哎、欸，这个樊振东黑标，太性感了这支，哇，这支超帅，贴黑面就会感觉比较有杀气，有可能。因为接下来国际已经有认可了，就是你可以用不同颜色的面，对对对，哦、真的假的？它有几个颜色，蓝的、粉的、粉紅紫的、对红，就红的本来就它的标配。那有些厂商正在研发，哇，接下来就比较可以面紫色。另外一个事情我要讲的就是，今天在时间大学的体育馆，时间大学推广部呢，它有很多从八岁到八十岁的课程，假日班、平日班都有，寒暑假通通都有，韩文、日文、服装设计等等。我会把时间大学推广部的课程连接放在我们的资讯栏，有需要的朋友都可以去看。宣传就到这边，喜欢我们的朋友记得帮我们按赞、订阅、分享，我们下期见，拜。对方质量过高，过高到你脊椎受伤。但是我想说，哇，那个质量过高，对我们一般人而言，到底是一个什么概念？接了会这样往后震到，震到。等我一下，我等下回来，这样震到脊椎。